gracias a ELEC S.A. ELEC S.A. Empresa de servicio de alumbrado público. Llámanos 785-0038. Estamos en Montería, CRT y Caucasia. ELEC S.A. Ilumina tu ciudad. Montería Radio, 38 grados. Es una emisora virtual de la capital cordobesa que a través de contenidos radiales busca impactar en la comunidad como una alternativa en el área de la comunicación a la vanguardia de las nuevas tecnologías con una programación variada en la que incluye noticias, música y opinión Montería Radio 38 grados es una opción diferente para mantener informados a los monterianos y cordobeses Bajo altos estándares de veracidad y objetividad, esta emisora virtual se convierte en una opción para la comunidad. Siempre en la búsqueda de cumplir los ejes principales de informar, educar y entretener. Somos Radio Informativa. Somos Montería Radio 38 grados. Las 6 de la mañana. Escucha los sucesos que son noticia a esta hora. Y comienza el día bien informado con Montería Radio, 38 grados. A esta hora, GS Noticias, actualidad informativa, con Gustavo Santiago. Seis de la mañana en punto, señoras y señores, tengan ustedes una cordial bienvenida. A partir de este momento les vamos a entregar las noticias más importantes con las que despierta Montería y el Departamento de Córdoba en las últimas horas. Es viernes, gracias a Dios, 4 de agosto, año 2017. Máster Central en Montería, Radio 38 grados, Robinson Ramos. Saludo cordial a los amigos que a esta hora están conectados a través de los portales Facebook Live en Montería Radio 38 grados punto com y además de Río Noticias punto com, aliado informativo aquí en la Presentación y dirección. Quien les habla, Gustavo Santiago. Bienvenidos a las noticias. El hecho más importante, sin duda alguna, tiene que ver con la decisión que un juez de control de garantías en la ciudad de Bogotá adoptó frente a la captura de Basima Elías Nader, prima del senador Bernardo Elías Nader. Luego de desarrollarse la audiencia de imputación de cargos en contra de Basima Elías Nader, prima del senador Bernardo Ñoño Elías, la juez decidió dejarla en libertad por considerar que no representa un peligro para la sociedad. Sin embargo, Elías Nader seguirá vinculada al proceso por el escándalo de Odebrecht. Según lo que explicó el propio abogado de la familiar del congresista Iván Cancino, se pudo demostrar que no existe ningún tipo de obstrucción a la justicia ni peligro de fuga, ni ella representa un peligro para la comunidad. Sencillamente se le hizo una imputación en el proceso, nos defenderemos y pediremos la preclusión del caso, apuntó el abogado Iván Cancino. Basima Elías, quien se había presentado voluntariamente ante las autoridades, aseguró ser inocente del delito de lavado de activos que le imputó la Fiscalía. Ella es acusada de contribuir a través de transacciones personales al flujo de dinero proveniente de sobornos pagados por la firma Odebrecht para quedarse con el contrato de la vía Ocaña Gamarra. Para la Fiscalía, Basima Elías empleó recursos de dichas coimas que fueron girados a su nombre y cuyo destino era su primo Bernardo Elías Vidal para la adquisición de varios inmuebles. Las sindicaciones de la Fiscalía tendrán que ser probadas en el juicio, etapa que seguramente va a surtir efecto dentro de muy poco tiempo, se indicó por parte de la defensa de la misma familiar del congresista. No obstante, la misma defensa argumentó que ella y su familia no son multimillonarios como se ha pretendido mostrar. La defensa de Basima indicó que tienen suficientes pruebas para demostrar que no hubo lavado de activos y que las presentarán en la etapa de juicio. La Fiscalía solicitó que se evite por todos los medios legales que Elías Nader pueda tener algún tipo de comunicación con su primo Bernardo Elías. Sin embargo, la juez no concedió dicha petición. No le fue bien a la Fiscalía Fiscalía General de la Nación en este tipo de decisiones o por lo menos la solicitud que se hizo ante la misma juez de control de garantías en Palo Quemao donde precisamente se adelantó esa audiencia a puerta cerrada. Varios hechos para tener en cuenta. Más fue el show mediático que se vendió desde el fiscal hacia los medios de comunicación con la información que agrupaba y con la que antes de llegar un juez de control de garantías quiso indilgarle a la señora Basime Elías, que vale la pena resaltar. Por lo menos 
menos tuvo la decencia de presentarse ante la justicia, dar la cara, pero hay que hacer varias claridades. En la etapa procesal no ha concluido. ¿Va a defenderse igual que tiene el mismo caso el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García, el mismo caso que tiene el presidente de Findeter, Carlos Eduardo Correa? ¿Van a defenderse estando en libertad? Tienen la imputación de cargos, pero tendrán que defenderse. Y seguramente en la etapa de juicio a las que van a ser llamadas las personalidades, tendrán que expresar allí todo su material probatorio para buscar una defensa. Cambiamos de frente informativo y oído a esto, 15.000 estudiantes de colegios públicos están afectados por las crecientes de los ríos Inú y San Jorge. Así lo reconoció el secretario de Educación del Departamento de Córdoba, Abel Guzmán, San José de Uré, Valencia, Tierra Alta, San Bernardo del Viento, Cotorra y Puerto Libertador son algunos de los municipios con reportes de colegios inundados ha indicado el futuro. El calendario como tal no se ha visto afectado. En estos momentos sí hay bastantes instituciones afectadas, pero digamos eh, los padres de familia, la comunidad en general se ha unido para que los niños den clase, si no es en el aula, por lo menos en alguno, algunas zonas alquiladas, algunas zonas cercanas a, a la institución educativa. ¿Pero hay algunos colegios inundados? Sí, había, ya tenemos algunos, unas situaciones en algunos colegios inundados. En estos momentos tenemos eh, aproximadamente son 11 municipios los que verdaderamente están afectados. Eh, tenemos 52 aulas eh, afectadas tengo desde el día de ayer y hoy eh, el Ministerio de Educación ha estado aquí haciendo un acompañamiento un levantamiento de todas las instituciones que están afectadas, estamos eh, en conjunto con la Mesa Nacional eh, gestionando recursos, quis escolares para toda esta comunidad educativa y adicionalmente también para los municipios que están en la zona de consolidación estamos gestionando unos recursos con el Ministerio de Educación para, para invertir en infraestructura en esas instituciones ¿Plan de contingencia teniendo en cuenta de que bueno, el invierno parece que va a seguir hasta octubre? Sí, ese es el plan de contingencia que en estos momentos estamos diseñando y estamos llevando, haciendo el acompañamiento a cada uno de los municipios. Los secretarios de Educación de los municipios afectados estuvieron el día de ayer reunidos con nosotros y con el Ministerio. Hoy también continuó la reunión, pues esperamos sacar lo mejor de, de estas reuniones para, para tener... Lo que ha dicho el propio secretario de Educación del Departamento de Córdoba, Abel Guzmán, la situación es preocupante. Para el caso del municipio de Lorica, recordemos que es un municipio descentralizado en educación y le corresponde precisamente asumir con sus propios recursos, con sus propios compromisos, decisiones internas. Ahí hay una grave problemática. Recuerden que hay colegios totalmente inundados, aulas que han tenido que ser separadas. No se pueden estar ofreciendo clases en el mejor de los sentidos y como se quisiera presentar por parte del Estado. Estado, en este caso del departamento de Córdoba, se están haciendo ingentes esfuerzos. Hay niños que están estudiando en casas, en sitios secos que han sido habilitados como aulas provisionales, entendiendo las inundaciones por las que se atraviesa. Cambiamos de frente informativo. Ya fue puesto en marcha el plan de acción para destruir los terraplenes que ocupan espacios naturales de los ríos Sinú y San Jorge. Ya con la resolución emitida por la Corporación Ambiental Valles del Sinú y de San Jorge, se ha llamado a los mismos eh, alcaldes del departamento de Córdoba para que empiecen a identificar los sitios para que con la autoridad ambiental ejército y policía se empiezan a derribar los terraplenes indicados por parte del director de la CBS, José Fernando Tirado. Bueno, en primer lugar lo que tenemos que indicar es que la competencia en el tema de destrucción de obras antrópicas eh, construida en bienes públicos, como es las obras construidas en los humedales, esa competencia por ley está dada al, al orden nacional al orden departamental, al orden municipal y a las corporaciones autónomas. Es decir, que hay una concurrencia de competencias interinstitucionales con el propósito de hacer las mismas acciones. Luego entonces, la Corte Constitucional ha dicho que cuando hay esa convergencia de competencia se debe aplicar el principio de descentralización y ese principio de centralización implica que en primer lugar quien debe manejar la política de destrucción de, de esas obras antrópicas o camellones dentro de los humedales cuerpos de agua o bienes públicos tienen que ser necesariamente los alcaldes municipales además de ello los alcaldes municipales acuérdense usted de que hacen parte del sistema nacional ambiental la autoridad ambiental no es solamente el Ministerio de Medio Ambiente, no es solamente las 33 corporaciones que existen en el país ni las corporaciones de desarrollo sostenible, sino que... 
sino que también necesita del compromiso de los alcaldes, ha destacado el director de la Corporación Ambiental Valle del Cine del San Jorge. El documento firmado precisamente por José Fernando Tirado se le da plazo a los alcaldes de 30 municipios de Córdoba para que identifiquen los predios donde se han levantado terraplenes y otras construcciones realizadas por particulares y que cambien el curso de las aguas de los ríos, disminuyen las zonas de amortiguamiento y provocan inundaciones. El director de la CBC destacó que la gobernación de Córdoba aportará el banco de maquinaria para contribuir con la destrucción de dichos terraplenes. Cambiamos de frente informativo a propósito de temas de invierno, los trabajos que se vienen adelantando, se avanza, pero todavía se necesita mucho más trabajo, especialmente en lo que corresponde al barrio Villa Jiménez, así lo ha indicado el secretario de gobierno del municipio de Montería Salín Guisar. Bueno, mire, hay que decir que Villa Jiménez tuvo una emergencia hace aproximadamente más de una semana, la cual el señor alcalde del primer día en la noche a eso de las 10 de la noche fue al barrio, hicimos la visita, eh, ayudamos a todas las personas a evacuar de la mano de la Defensa Civil, de la mano de la Brigada 11, al cual estamos muy agradecidos. Asimismo se pidió a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que nos enviaran unas motobombas para poder evacuar eh, las aguas al canal del Purgatorio. Eso hicimos, eh, durante cuatro días aproximadamente trabajó la motobomba, evacuamos las aguas y ya pues por recomendación de, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, la motobomba ha sido retirada debido a que ya no está haciendo ningún trabajo. Es una motobomba de 12 pulgadas, lo que cual en esas aguas que quedan ahí ya represadas eh, no va a jalarlas hacia el canal. Entonces esto pues hay que, que, que aclararlo a toda la comunidad. Eh, la motobomba hoy se encuentra en Nuevo Reino, eh, un, un corregimiento, no, un caserío de Leticia que también está pasando por una emergencia. Hay más de 100 familias eh, afectadas por la emergencia. Lo que ha dicho el secretario de gobierno del municipio de Montería, Salín Guisay, es que las motobombas que estaban trabajando precisamente para evacuar las aguas en Villa Jiménez también han sido trasladadas para Nuevo Reino, que es un caserío del de corregimiento de Leticia y Martinica, en lo que corresponde a la zona rural en la margen izquierda, zona occidental de la capital del departamento de Córdoba, donde hay por lo menos 150 familias censadas como damnificadas. El trabajo en Villa Jiménez todavía continúa, hay todavía espacios con agua y lo que la gente está pidiendo es un trabajo de fondo que permita de una u otra forma neutralizar el paso de las aguas por un terraplén que se ha construido, que lo abrieron provisionalmente y que lastimosamente terminó virtiendo las aguas sobre ese sector popular de la capital del departamento de Córdoba. Noticias diferentes, fue lanzada la semana de la juventud en la ciudad de Montería. Detalles del informe, Robin Ramos, buenos días. Gustavo, buenos días. Se lanzó en la semana de la juventud en la la ciudad de Montería, cerca de 500 artistas locales y 60 nacionales harán presencia esta semana en la ciudad de Montería en la Semana de las Juventudes. A partir de este sábado 5 de agosto, todos los jóvenes monterianos tendrán un espacio para mostrar sus talentos y habilidades en la sexta versión de la Semana de la Juventud que se celebrará en la ciudad de Montería hasta el 13 de agosto. Entre los eventos a disfrutar se encuentra Tumba Ga, Festival Música Alternativa, en el cual diversas bandas nacionales y locales estarán presentes en la Plaza Cultural del Sinú este sábado 5 de agosto a partir de las 3 en punto de la tarde. Sobre el tema, el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García, extendió la invitación a todos los jóvenes para que se vinculen activamente a esta celebración. Bueno, miren, me complace mucho hoy lanzar oficialmente la Semana de la Juventud de Montería, que la celebramos todos los agostos. Este año será del 5 al 13 de agosto. Tenemos cinco eventos espectaculares para todos los jóvenes en Pelicularte, Gospel, eh, la Tumbaga, eh, vamos al parche del Sinú y, y la Batalla del Sinú. Son eventos donde promueven la música, el arte, la pintura, eh, la, las eh, artes escénicas. Queremos que más allá de, de un día para celebrar el Día de la Juventud, sea una semana donde se promueva el talento que hay en nuestros jóvenes, se proyecten esos sueños, esas metas que muchos jóvenes tienen en nuestra ciudad a través de estos festivales que los ayudan a promoverse, que sean una vitrina para mostrarle a Montería y al país el talento que existe en nuestros jóvenes de nuestra ciudad. Gustavo, igualmente desde la Secretaría de Gobierno se enfatizó que se garantizará la seguridad y la coordinación con la Policía Metropolitana de Montería para custodiar los eventos y brindar el acompañamiento necesario para los propios y visitantes en esta Semana de la Juventud. 
Gracias, Robbins. Eh, precisamente esa información importante y vale la pena también señalar que se, hay un gran reto bien importante para el departamento de Córdoba y para el presidente de la Liga de Ciclismo de este departamento. Se correrá por primera vez en carreteras cordobesas una clásica ciclística. Lo tiene totalmente organizado y ya hizo la presentación oficial el mismo Enrique García, el presidente de la Liga, de este importante evento que se viene para el caso del departamento de Córdoba y con el que espera contar con el apoyo del gobierno departamental que lo ha prometido para una Necesita meterse la mano al drill para que pueda contribuir con este importante evento deportivo para el caso del departamento de Córdoba. Por primera vez una clásica ciclística, ya que estamos hablando de deporte junior, anoche en un dramático partido que se definió eh, desde el punto de tiro penal, avanzó a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana al vencer al Deportivo Cali en el Estadio Metropolitano. Junior de Barranquilla iniciará en Asunción de Paraguay enfrentando a Cerro Porteño y cerrará en la ciudad de Barranquilla enfrentando al mismo equipo en la nueva llave que le corresponde en el torneo internacional. Pequeña pausa comercial, ya regresamos con más información. Caminar, compartir, jugar. Todo es posible en las noches gracias a ELEC S.A. ELEC S.A., empresa de servicio de alumbrado público. Llámanos 785-0038. Estamos en Montería, Cereté y Caucasia. ELEC S.A. ilumina tu ciudad. Una ciudad es proactiva cuando innova y aprovecha la tecnología para progresar. Cuando es consciente y lo hace todo para cuidar el planeta. Una ciudad es proactiva cuando todos viven con confianza y tranquilidad. Una ciudad es proactiva cuando avanza y sigue adelante. Montería es una ciudad proactiva. Proactiva. Montería Beoria. GS Noticias, actualidad informativa, con Gustavo Santiago. 6 de la mañana, 16 minutos, estamos al aire en el servicio informativo GS Noticias por Montería Radio 38 grados y el portal rionoticias.com, gracias por estar a esta hora en sintonía. Avanzamos en materia informativa, hechos importantes de las últimas horas. El primero tiene que ver con la... Defensa férrea que ha hecho el presidente de la República, Juan Manuel Santos, del actual presidente de Findeter, el cordobés Carlos Eduardo Correa. Recordemos que está siendo investigado por supuestos actos de corrupción y que está siendo procesado por la Fiscalía General de la Nación. El presidente Juan Manuel Santos salió en defensa del nombramiento que le hizo a Carlos Eduardo Correa de SCAF. ¿Qué fue lo que dijo el presidente de la República? Robinson. Carlos Eduardo Correa ha sido un funcionario de lujo e impecable. Eso dijo el presidente Juan Manuel Santos Calderón en su rendición de cuentas por sus siete años de gobierno. Exaltó la labor de Carlos Eduardo Correa, es alcalde de Montería y actual presidente de Findeter. Santos dijo que Correa ha sido un funcionario de lujo en los cargos en donde se ha desempeñado y por esa razón decidió traerlo a trabajar a la cúpula del gobierno nacional. Este señor es un funcionario de lujo y ojalá tuviera más funcionarios como Carlos Correa, expresó el presidente Santos. Carlos Correa fue el mejor alcalde, ustedes se recordarán, todo el mundo lo elogiaba y yo también, porque lo vi trabajando diariamente como alcalde de Montería, hizo una labor impecable, vi su transparencia, vi su amor por el servicio público, su dedicación, y los resultados ahí están. Luego, precisamente por esas características, lo traje al gobierno, al gobierno nacional. Y durante todo este tiempo ha sido un funcionario de lujo, impecable. No hay un solo cuestionamiento. Todo el mundo lo quiere. Produce resultados. Salió una investigación. Una investigación que es normal en cualquier funcionario. Todos los funcionarios que han ocupado posiciones importantes, alcaldes, gobernadores, siempre salen con investigaciones. El presidente Santos afirmó que con respecto a la investigación de Correa, dice que 
en cualquier funcionario público y que sería supremamente injusto no aplicarle a lo que todo colombiano tiene derecho y es a la presunción de inocencia. Sin embargo, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, a la pregunta de cómo reaccionaba el jefe de Estado ante el trino del senador Bernardo Elías Vidal cuando dijo que no sabía que tanto lo odiaban en el gobierno del actual presidente, dijo, no había escuchado eso, no sé por qué lo dijo, pero me duele lo que le está pasando al senador Bernardo Elías. Las declaraciones del de presidente de la República en algunos sectores políticos fue tomada como un cinismo, otro como una forma de torear una responsabilidad política ante su relación con el senador del departamento de Córdoba. Sin embargo, en las huestes políticas en el Congreso de la República hay serios movimientos telúricos de deserción del despedazado partido de la U, el mismo que el presidente de la República ha llevado a la más, gran, más grande crisis que haya podido tener la colectividad que inició con la denominada Unidad Nacional. Resulta que congresistas como Bernardo Elías, Musa Besaile, otras colectividades de otras vertientes políticas están a portas de hacer un bloque legislativo que permita aprobar el artículo mediante el cual en la reforma política se apruebe el transfugismo, línea directa que tendrían los congresistas para dar el salto a otro partido. Obviamente muchos no querrán quedarse en el partido de la U, ya hay avisos a Centro Democrático, el uribismo está recibiendo hojas de vida, todavía no las ha aprobado, pero está recibiendo hojas de vida, están apuntando a que ante los desaciertos del gobierno santo empiezan a abandonar el barco según del Titani del partido de la U. Cambio de frente informativo, el Ministerio de Educación ha aprobado una adición presupuestal superior a los 13 mil millones de pesos para la alimentación escolar en el departamento de Córdoba. De esa manera, con los 13 mil 500 millones de pesos se cubrirá el segundo semestre del programa de alimentación escolar PA en beneficio de 155 mil educando de la institución educativa en la jornada única. El Ministerio de Educación está esperando que Hacienda haga la asignación para proferir la, res la resolución de asignación al departamento de Córdoba y de esa manera la gobernación iniciar la incorporación al presupuesto para la expedición posterior del certificado de disponibilidad presupuestal señaló el secretario de educación del departamento de Córdoba, Abel Guzmán al referirse a este importante tema que se convierte en una importante noticia para el caso del departamento de Córdoba 13.500 millones de pesos para el plan de alimentación escolar para la totalidad de la población sino que adicionalmente con los recursos que nos habían asignado no llegábamos a los que estábamos atendiendo, no llegábamos a cubrir hasta final de año, solo no solamente hasta este mes de agosto. Sin embargo, dada la gestión que realizamos junto con el gobernador en el Ministerio de Educación, nos asignaron 13.500 millones de pesos. Y adicionalmente la gobernación dispuso una contrapartida superior a los 3 mil millones de pesos para financiar el programa. Así las cosas, la implementación del plan de alimentación escolar en Córdoba costó esta vigencia cerca de 37 mil millones de pesos. Recuerden que ese proyecto está desfinanciado y que el gobierno departamental le ha tocado meterse la mano al drill, entre otras cosas para poder atender al mayor número de estudiantes. Muchos se quedaron por fuera y se espera que en estos momentos se empiece a a trabajar frente a las diferentes líneas que permitan abarcar a más niños vinculados a este importante programa. Cambiamos de frente informativo y oído esta información que es netamente judicial, la forma como se le ingenian los delincuentes, sin embargo fueron sorprendidos por las autoridades, han enviado a la cárcel a un delincuente que atracaba con una pistola de juguete en el municipio de Montelíbano, el delincuente fue detenido en flagrancia minutos después de haber atracado a una mujer que caminaba por una vía solitaria del municipio, según la policía el sujeto la interceptó y la amenazó con arma de fuego y le exigió entregar la motocicleta en la que se movilizaba. Después de consumido el hecho, este delincuente procede a alejarse del lugar con rumbo desconocido. Sin embargo, mediante voces de auxilio, una patrulla que realizaba labores de registro y control por el citado sector es alertada por la ciudadanía y con las ca características físicas iniciaron una persecución. Se activó el plan candado y se logró la captura del delincuente. Al practicarle el registro personal, hallaron en su poder un arma de fuego que resultó ser de juguete y la motocicleta que minutos antes le había 
había hurtado a la mujer. El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades competentes y de inmediato enviado a la cárcel nacional a Mercedes de la capital del departamento de Córdoba. Oído esta información porque estamos hablando de movilidad para el caso de la ciudad de Montería. El nuevo secretario de Tránsito Municipal ha dicho que hay un incremento desmesurado del parque automotor de vehículos, motocicletas en la ciudad de Montería en los últimos 10 años. En un 193% ha generado mayores retos en el control de la movilidad y tráfico. Ha dicho esta situación que se está dando para el caso de la ciudad de Montería debe llamar la atención. Montería está en una ciudad en desarrollo, pero también tiene un parque automotor que se ha ido incrementando en un 35% anual, ha dicho el propio nuevo funcionario de la capital del departamento de Córdoba al referirse a este importante y delicado tema que es el de la movilidad y la forma como se va a empezar a enfrentar dentro de los retos que se tienen en la administración municipal para eh, este tipo de situaciones. Recordemos que entre mayor número de personas, mayor número del parque automotor, en estos momentos la sorpresa es generar trancones en la ciudad. Ha sido eh, el exponencialmente hablando el más grande de todas las ciudades emergentes de, de Colombia. Eh, 193% ha crecido el parque automotor. Incluyase ahí eh, motocicletas, vehículos, eh, automóviles, todos estos 193%, consecuencia directa de, de ese crecimiento que hemos tenido, tanto hablando cualitativamente, una ciudad que, que ha venido creciendo y siendo mucho más bonita, mucho más bella, como cuantitativamente. El número de personas que eh, inmigran a Montería es, es muy alto. Ese es Arturo Mercado, el secretario de Tránsito del municipio de Montería, quien ha señalado frente a ese tema que es bastante delicado el subregistro que hay en estos momentos para el caso de la capital del departamento de Córdoba y que vale la pena tener en cuenta que deben hacerse unos trabajos para poder enfrentar una delicada situación como es el tema de la movilidad en la ciudad de Montería. Comportamiento, crecimiento exponencial, subregistro y deben establecerse líneas de atención en materia política. Ya sacó las garras reconfirma lo que estaba cantado el actual representante a la Cámara por el Partido Liberal Fabio Raúl Amin Saleme será candidato al Senado por el Partido Liberal lo confirmó en una breve declaración a los medios de comunicación el propio congresista y a muchos otros eh, eh, amigos de diferentes regiones de Colombia que el representante Fabio Amin ha considerado postular su nombre para el Senado de la República de esa manera enfrentará a Arlet Casado de López, la misma que le había dado la oportunidad dentro de la colectividad del Partido Liberal. Ahora enfrentará a su propia jefa en la arena política, en el Departamento de Córdoba y en el territorio nacional, buscando un escaño en el Senado de la República, lo que evidencia la división interna en el Partido Liberal. Hechos importantes de las últimas horas también para el caso del Departamento de Córdoba y el territorio nacional. Uno de los hechos más importantes que está en contexto para lo que que corresponde a el tema de las investigaciones en el caso Odebrecht, es precisamente la forma como en las últimas horas han sido llevados también a, a serias responsabilidades personas que están siendo involucradas frente al tema. Las autoridades han dicho que ya hay varias personas en estos momentos detenidas y que le permite avanzar en el denominado escándalo. Sin embargo, la gente sigue reclamando por qué no le están llegando a las grandes cabezas. Hay noticias que en torno a la investigación de la campaña de presidencial de reelección de Juan Manuel Santos en la que se señala que el Consejo Nacional Electoral estaría en cualquier momento y en las próximas horas prácticamente disolviendo la investigación y archivándola al no encontrar méritos. Para unos el testimonio de Otto Bula sirve y es real y para otros no le sirve. Para unos terminan involucrándolos todavía sin tener un juicio para el presidente de la República simplemente hay que archivar la investigación. Es la selectividad de la que se viene hablando en cada uno de los mismos procesos que en el caso del departamento de Córdoba empiezan a afectar. Recordemos que la gran mayoría de los escándalos han nacido en nuestra regional. Muchos de ellos cometidos en Bogotá con gente del mismo gobierno, pero que solo le llegan a los tentáculos del departamento de Córdoba. 6 de la mañana, 27 minutos. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. No se muevan de la sintonía. Ya viene Antonio Sánchez y Periodismo Actual. Una feliz mañana para todos. Montería Radio Evoluciona. Descargue nuestra nueva app desde la tienda de tu dispositivo móvil o escúchanos a través de nuestra página web monteriaradio38grados.com.
GS Noticias. Las noticias más importantes. Hoy otro equipo de la costa cumplirá con la tercera fecha de la Liga Águilas sobre Santa Rita y Tuango en el departamento de Antioquia que hace parte de esa...